Играешь с слабой командой? Сильные составы тебя обыгрывают. FIFA Points слишком дорогие, тебе хочется открывать паки и собирать сильные команды? Хватит это терпеть! Покупай монеты у Алексея Лалаева и Максима Иванова. Низкие цены и быстрая доставка даже при диапазоне цен. Ссылочка в описании. И пускай твой состав будет бомбой. Всем футбол, дорогие друзья, с вами Денчик Фломастеров, и пришло время очередного вагера. Последний вагер я по неудачному стечению обстоятельств проиграл, но сегодня у нас новый вагер, сегодня мой соперник это Вабон. Очень крутой, позитивный парень, ссылочка на его канал будет в описании под видео, так что, ребят, не забываем, подписываемся. Ну и сегодня у нас ставка. Ставка, конечно же, королевская. Ставка 10 миллионов монет на PlayStation 4. Поэтому сегодня крайне важно победить. Сегодня крайне важно взять этот матч. Чтобы наш состав, который вы видите на своих экранах, сегодня смог победить. А наш состав это вот такой гибридец, который мне на самом деле очень нравится. В последнее время я сколько за него не играл. Ну, практически никогда он меня не подводил. Надеюсь, что сегодня не будет исключения из правил, и сегодня мы сможем победить. Ребята, давайте, соперник нас пригласил, и верим в удачу. Смотрим на состав соперника, и мне на самом деле уже страшно, полузащита 87, очень-очень сильные показатели. И, честно говоря, как-то некомфортно, мне кажется, будет играть против такой сильной команды. Я не знаю, на самом деле, как мой соперник играет, но сейчас мы заодно это и узнаем. Схема 4-3-3. И 87 рейтинг общий. А, да. Здесь у нас АПЛ. Здесь у нас Бундеслига. И здесь у нас Ла Лига. Очень серьезное на самом деле нападение. Обама Янг Информ. Хороший центр, хорошая защита. Ну, очень хороший на самом деле состав. И сейчас главное взять всю игру в свои руки и контролировать ситуацию. Если у нас это получится сделать, то, собственно, я думаю, матч будет за нами. Ну, если, конечно, FIFA здесь не включит свои чары, не включит свою ауру и нас не разгромит гандикапом. Игроки выходят на поле и мячик... Мячик у соперника. Соперник начинает игру и свисток дан. Матч начинается. Блоказета. Тевис. И Тевис сходу! Сходу первый можно класть! Ну что ж такое, прям в Куртуа попадаем. Вот, и нужно нам, мне кажется, уже забивать наш первый мяч. Было бы неплохо. Первый удар соперника, Куртуа на месте. А Бамаянг с левой ноги лупил. Никто нас не поддерживает, так что придется сейчас самим входить в штрафную. Каким-то это образом. Пас на Тевиза, пас дальше в штрафную. И пас не проходит опасно. На самом деле могло бы все быть, если бы успел он мячик для себя подработать. Ой-ой-ой-ой, провал, провал в обороне, Куртуа молодец, Куртуа молодец, выбивая мячик, сейчас очень на самом деле опасно было, даже наверное опаснее, чем мы проводили атаку, и перехват от Лаказета. давай Лаказета, 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 ну, решай, пожалуйста, добивай, угловой, угловой, нет, как угловой, как не угловой, отворот, неужели Лаказета был последним, до кого мяч коснулся, так, так, центр, центр, провал, провал, чисто в центре и Куртуа, Молодец, мячик поймал. Лаказета вперед, 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 вперед. Давай, будем пользоваться нашим преимуществом, которое у нас есть. Лаказета бьет мимо. Совсем рядом со штангой мяч пролетает. Ну что ж, никак не получается завершить ему. Попробуем сделать Киесаевский заброс. Я понимаю, что в здешних реалиях он не часто работает, но все-таки мы зарабатываем опасной штрафной. И это, это ли не шанс на самом деле забить? Так, я понимаю, соперник сейчас нужно будет его немножко нам обмануть. Обмануть соперника нам нужно. И Тевис сейчас пробьет. Давай, Тевис, давай, 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 пока не успел он встать. Гол! Да! Наша обманка сработала! Да! Ха -ха! Вот так вот. Поменяли, поменяли игроков. И быстренько за Тевиса пробиваем. Тевис идеально просто исполняет штрафной. Соперник не успел из-за того, что мы меняли постоянно игроков, кто будет бить, встать на, собственно, на штангу. И 1-0. В начале второго тайма Тевис забивает гол, и, и мы ближе, мы на шаг ближе к 10 миллионам. Вау, да, Куртва наш очень рад, а Куртва соперника пропускает. Ребята, это 1-0, и, конечно же, останавливаться нам ни в коем случае нельзя. Наш Каевсаевский запрос сработал, как так или иначе. Главное сейчас его сразу же не, не уступить, не потерять. Куртва молодец, все, все нормально. Спасибо, перехватик. Это у нас, я даже не знаю кто, но открывается еще кто-то, не знаю кто, 2-0! Посыпался соперник, и Денчик фломастеров тут как тут. Это, по-моему, Артур и Видаль, если не ошибаюсь. Забивает гол, и да, это именно так наш центральный опорный полузащитник, он у нас играет именно на этой позиции. Забивает гол, открылся, увидел его 
по-моему, увидел его... Э, поэт это был, да, Дмитрий Поэт. Дмитрий Поэт э, дает голевую передачу, счет 2-0, и это уже хороший задел на победу. И вот он еще разочек на Лаказету, Лаказета принимает, и здесь надо решать, да, Куртуа! Можно бы, на самом деле, было дать пас, но, в принципе... Позиция была убойная, у Лукозета хороший финишинг, на самом деле он должен был решать. Можно попробовать выпустить Златана Ибрагимовича, дать ему, собственно, игровое время. Все-таки это герой моего апа, вообще мой герой, ну, мой любимый игрок и все дела. Давайте Златан Ибрагимович у нас выйдет, возможно, он нам где-то и поможет, и увеличит наше преимущество. Хорошо, и Златан Ибрагимович. Златан Ибрагимович на прогиб и давай! Златан, твою мать, ну куда ты лупишь? Ну просто куда ты бьешь? Ну все, стопроцентный момент. Накрутили защиту, попади ты в створ, в угол и все. Как он сейчас так промахнулся? Златан Ибрагимович, я просто не верю в это. Златан! Златан! Давай! Ну все, пацаны, ну все! Просто не может быть иначе, чтобы мы проиграли. Златан Ибрагимович, 3-0. Мы рады, мы рады, конечно же, этому голову. Мы спускаем стрелу от Златана Ибрагимовича, ну все. Это уже точно жирная точка в этом матче, счет 3-0. И мы показали, что наша команда очень даже хорошая, и наша команда достойна победы. Ну и мы тоже молодцы. 10 лямов, пацаны, 10 лямов у нас в кармане. А ведь все поменял второй тайм. Реально все поменял. Вот этот первый гол Тевиза стал решающим, мне кажется, в нашем споре, в нашем сегодняшнем лагере. И все, и соперник посыпался. И мы могли сейчас сделать уже счет еще более крупным, но Куртуа, опять Куртуа стоит на, рам... на воротах и сторожит их. Так, и сейчас нам нужно накрыть, 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 успевай! А счет уже становится 3-1, и на самом деле бывают случаи, когда просто за 5 минут соперник может сделать камбэк. И мне это капец а как не нравится, потому что сейчас, во-первых, Куртуа должен был, по идее, отбивать, а во-вторых, ну, защитник должен был накрыть успеть. Тевис... Попробуем ударить за Тевиза. А какой гол! Да я все просто заканчиваю! Посмотрите на этот шедевр! Да, Тевис показывает свою просто гигантскую бицуху, груцуху, как это, грудак, и говорит то, что все, ребята, надо заканчивать. Надо заканчивать этот матч. 4-1. Ну, просто шедевральный гол. Я буду смотреть сейчас с 3 повтора. Не знаю, соперник, надеюсь, не обидится, но гол шикарный. С места, шведкой. И просто... Куртуа даже не двинулся, Куртуа не верил, что мяч залетит. Но посмотрите на этот шикардос, на этот шикарный гол. Прям в тютелька в тютельку мячик положил. Ну просто не было шансов у вратаря. И это уже точно победа, потому что это 90-я минута, шансов отыграться уже просто нет. Ну единственное забить гол престижа, позволим. Нет, 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 нет. Блин, на самом деле сейчас было очень опасно, и я не знаю, но там кто-то спас, кто-то задел из наших ребят, и мячик чуть-чуть вот совсем рядом прошел. Но в любом случае, все, мы сейчас, думаю, выбиваем мяч, и сви судья свистит. Да, судья должен был свистеть, он свистит. Спасибо сопернику за игру. Хочу сказать, что первый тайм был реально очень потный, но во втором тайме Тевис забил быстренько, мы обманули на штрафных, потом добивает Видаль, и соперник уже начинает сыпаться, выходит Златан Ибрагимович и делает счет уже разгромным. Спасибо большое, на самом деле, за игру, был очень интересный матч. Вот, ну, а мы ждем наш приз, мы ждем наш приз, и... Я жду, ребята, ваших лайков, вашей подписки на мой канал. Не забывайте также подписываться на канал соперника. Все-таки парень реально снимает хороший, качественный контент. Где-то ему просто сегодня не повезло. Вот. Ну и не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте. И всем футбол, ребята. И пускай вам повезет. Всем пока.